はい、えー、こんばんは、島津です。えー、皆さん、本日は新しいゲームやっていきたいと思います。タイトルはですね、こちらのゴーストワイヤー東京プロローグといったね、えー、ゲームになります。こちらですね、3月の15日に発売されるホラーって言っていいのかなまあ、ホラーオープンワールドゲームゴーストワイヤー東京の前日端を描いたゲームになっております。本編のね、ストーリーとしては、あの、超常現象を起こそうとする集団がいまして、そいつらが起こした超常現象によって、東京の渋谷から人々が突然と姿を消すんですよ。で、人々が消えた代わりに、地味猛量が、えー、っと、渋谷を、うん、占領すると。渋谷の街が大混乱に陥ってしまうんですね。それで、主人公は、この人間の消失現象から逃れることのできた、アキトという、まあ、青年かな、が主人公になります。アキトはですね、経験と呼ばれる、まあ、霊体なのかな、霊体に憑依、うん、されまして、その憑依されたことによって、超常現象で発生した、えっ、ー、と、妖怪とか、悪霊と戦う力を得るんですね。それで物語が展開していくといったお話になっております。イメージとしてはね、術で対峙していく感じだから、陰陽師みたいなね、うん、陰陽師アクションホラーゲームかなそんな感じのイメージになります。で、これはその前日談。渋谷から人々が消える前のお話です。こっちをね、見ておくことによって本編の方もより楽しめると思うんで、え今回先に実況しようかと思いました。はい。それではやっていきたいと思います。まあ、実況と言ってもね、ノベライズっぽいんで、読み上げるだけなんですけど、りょうこ。くそ、りょうこ。えりか。ちょっと待って、漢字が読めないとこがあるかもしれない。すいませんけど、そこはご了承ください。えっ、ー、と、二人の女性がいるみたい。あ、まだ崩壊はしてないね。うん。誰もあえて口にすることはないが、誰もが居心地の悪さを感じていた。渋谷のあちこちで奇妙なことが起こっている。遭遇、襲撃、失踪、そして恐怖。こんな時勢に子供が子供らしくあるのは難しい。だが、両太は他の子供とは違った。一日中スマホを見つめて過ごしたりはしない。りょうたって名前みたい。これはあ、クリックしろと。好奇心旺盛なりょうたはネットに投稿された不思議な事件ファイルを発見した。タイトルは、えっ、ー、と、霧が丘神隠し事件。りょうたは一生懸命ファイルを読み進めた。当該エリアに暗い霧が出たという報告を追って現場に到着すると、霧はすでに消えており、どんよりとした空気の中、雨だけが降っていた。そこにあったのは、抜け殻のような親子の衣服だけだった。母親と息子、絶望的な気分だ。大事なものを救えなかったような最悪の気分だった。すぐに雨が降り始めた。雨足は徐々に強くなってきたが、傘をさす気にもならなかった。そんな俺の前に傘を差した化け物どもが出てきやがった。こっちの木も知らねえで。何発も何発もあいつらの傘が壊れるまで攻撃を続けてやった。死ぬほど疲れたが、苛立ちだけはマシになった。相変わらず傘を差す気にならなかったから、濡れたまま帰ることにした。KK。あ、KK で出てきた。どうやら経験自体は人間みたいだね、もともとは。うん。悪霊とか妖怪と戦う。怪物がそこら中にいるように思った両太は、スマホで検索し、丸の内、神隠し事件と、えー、題された文章を発見した。知らない漢字が並ぶ文章を読み解くと。丸の内の女性会社員が行方不明になった事件の情報を手に入れた。長年刑事をやっていると、えー、そういうつてだけは多くなる
。話によると、その日は霧が出ていたらしい。霧、そして行方不明。あとはあの男、あの男が出てきてくれればいいんだが。良子たちと初めて会った時も、霧と行方不明が揃っていた。世間は神隠し事件なんて言っていたが、その頃はそんなものを信じてはいなかった。良子たちと出会い、あの男と向かい合うまでは。あの時から奇妙な幻覚を見るようになった。やがてそれは幻覚ではなくなり、霊や化け物がはっきりと見えるようになった。そのおかげで今回の現場で見た女の姿が化け物だってことがすぐに分かった。俺を追いかける赤い玉をいくつも出してきたが、囲まれなければどうってこと,ことはない。目障りだから消えてもらった。引き続き当たりを探すと、女物の,の靴があった。中には行方不明だった女の身分証明書が入っている。そして抜け殻みたいに女の衣服がその先に落ちていた。あいつの仕業だ。ようやく尻尾をつかめた。KK。KK は刑事みたい。うん。刑事でありながら妖怪とか化け物と戦ってるみたいだね。特にそういった、陰陽師とかそういった類の、えー、っと、人物ではないみたい。で、これが最後。この街の中に化け物が潜んでいるのか。事件ファイルが告げる答えはイエス。間違いなくいる。例えば、このファイルによれば。とある女性から行方不明事件の通報を受けた。彼女のアパートの浴室から人が消えたのだという。普通ならただの家出だと思うところだが、彼女のアパートの上空をカラスが飛び回っているのを見て何かあると感じた。玄関扉についた黒いシミがその直感を裏付けた。どうやら黒いシミが見えるのは俺だけらしい。アパートに俺を招き入れた住人の女性はシミに気づいた様子がなかった。彼女は現場の浴槽を見せ何が起こったのか順を追って説明してくれた。何でも風呂に入っていた彼女の恋人がなかなか上がってこないため様子を見に浴槽へ向かったのだという。だが扉を開けると恋人の姿はどこにもなかった。そしてほんの一瞬風呂の水面に古い神社の姿が映ったという。浴槽の緑を指でなぞると、透明でねばついたスライム状の何かが残っていた。水面に映る神社。この事件については、仲間と話し合い、何か思い当たることがないか、尋ねてみる必要がある。玄関扉の黒いシミを浄化し、現場を去った。女性が、哀れだった。彼女はこれからどうするのだろう。一体誰に何ができると言うのだろう ?KK。これが最後かな。少年は投稿の中から何かを見つけた。正確には誰かを。KK という、えー、何者かがこの地域に現れる化け物を調査しているらしいのだ。両田自身のように化け物の実在を信じる人だ。間違いなく KK は超常現象について詳しい人物、あるいは蝶がつくほどの専門家ということになる。これしかない。地元に現れる化け物について噂話、SNS の投稿、不鮮明なネットの画像で調べ尽くした良太は、とうとう最後の一歩を踏み出す決意を固めた。この経験って人に助けてもらおう。まずは、この人がどこに住んでいるのか調べないと。探す。<笑>探すだって。調査の依頼があります。あ、これで良太は会おうとしてる。この人が良子。調査の依頼があります。僕は良太って言います。助けて、助けてください。僕の親友の宗助が怪物に捕まってしまいました。ここは
東京の一角にある旧ごしらえの指令センターという名の、えー、狭苦しいアパート。そこに詰め込まれた12台のパソコンモニターの一つに彼女の目は向いている。現場はマンホールの近くです。宗助を助けるため力を貸してください。お願いします。KK 一人でやってるわけじゃなくて、ね、組織化されてますね。画面には大量のデータが並んでいる。いささか多すぎるほどに。表やグラフ、地図や数式。SNS フィードや調査中の事件ファイルまで。だが、大量の情報に溢れるスクリーン上で、今この瞬間に両子の目を引いたのは、他ならぬ両他のメッセージだった。切羽詰まってそうね。子供のいたずらって線も十分あるけど。冷静で自信に溢れた両子は常に共感と、なん、なんとか疑心のバランスを保つことを心がけている。それは彼女の美意識のようでもある。とはいえ、このマンホール、最近いくつか事件の起こったエリアにあるようね。あいつが関わってることも考えられるか。確信があるが、東京を守るという任務は一人で背負うようなものではない。必要なのは仲間の存在だ。どう思う江戸。江戸は目を細め、一つ深く息を吸ってスクリーンを見た。口はつぐんでいるが、言うべきことは、えー、持っているようだった。だが彼は人間と接するよりも機械と接する方を選ぶ。口を開くその代わりに、江戸は小さなレコーダーを机に置いた。彼は再生ボタンを押し、音声が流れ始めるや、えー、キビスを返してその場を去った。日本のマンホール少女という都市伝説があるらしい。とても興味深いものだ。いじめられっ子の霊が復讐のため、子供たちを騙して下水道に誘い込み。二度と返さないのだという。その手の都市伝説を一度調査してみたい。とはいえ、僕は完全に個人的な興味で言っている。もっと証拠が揃わない限り、チームのみんなは追うに値しないと思うかもしれない。Okay. なるほど。これだけ、えー、具体的なことを事前に録音しておくなんて、よっぽど興味があるのね。これ全部あれだもんね。録音、あ、違う。えっと、レコーダーから流れたね、セリフですからね。もう事前にこれに目通してたってことかもしれない。江戸はすでに別の作業にかかっており、返事をしない。良子が呆れ顔をしても、全く気づきもしない。大体い,いつもそうだ。あなたのオフの過ごし方については、突っ込まない方が、良さそうね。良子の隣に座っていた。エリカは彼らの話に耳を傾け、入るタイミングを探していた。そしてその時が来た。私が調べてこようか。それはダメよ、エリカ。危ないかもしれない。何かあったらどうするのどうして真っ昼間に少しだけ、私一人で出かけるのもダメなのまだ16歳のエリカを心配する良子の判断は普通のことかもしれない。だが、彼女たちは姉妹のように深い絆を結んでおり、良子もエリカが年齢に見合わぬ決断力を持つことは知っていた。そういうことじゃないってわかってるでしょう良子はエリカから顔を背け、モニターに向き直し、向き直った。エリカは遊びに行く姉に置いていかれた子供のような顔を良子に向ける。そんな顔しないの。それにちょうど現場近くをぶらついてる奴がいる。彼に調べさせるわ。店内は満員だった。様々な客が集い言葉を発することなく食事をしている。響く音といえば、彼らが
、そばをする音だけ。だがカウンターに置かれた携帯電話の震える音がその沈黙を破る。持ち主は電話を無視し、食事に集中することを選ぶ。電話はお前の空腹など知ったことかと震え続ける。携帯電話の勝利、そして穏やかな昼食のひとときが破れ去った。こううるさくては、そばどころではない。畜生。男は画面をちらりと見た。その口からブツブツと文句が出始める。また調査か。俺に休む暇もないのかよ。たかが5分俺を一人にして静かに昼食を食わせるぐらい。ああ、たく。言わなくてもわかるぜ。危ない案件だろう。電話に出なかったのは、それが理由。怯えてたのかしら。怯えるほどのものがなくなったのは知ってるだろう。一匹狼が僕らの仲間になった時のことかな。そういうことにしておく。今は腹が減ってて、このチームに加わったことを喜ぶふりも満足にできねえからな。手助けがいるなら無条件で手伝ってあげるよ。良子にはダメって言われちゃったけど。今のところ特に危険な気配はない。私たちが追っている現象に繋がっているかもしれない。不審な動きが、えー、報告されたから。様子を見てきてもらう。それだけのシンプルな仕事よ。そう言って、雲行きが怪しくなるのは、なぜか大体簡単な案件だっていうのはよくあることだぜ。そう、それならエリカを向かわせることになるわよ。おいおい、当てつけだからって心にもないこと言うなよ。俺が行く方が手っ取り早い。詳細を送ってくれればすぐに調べる。その前に話したいことがある。えっと、おい、りょうこ。当ててみようか。この電話のせいで食べていたそばが伸びた。それで怒ってるのね。怒ってるのは言い過ぎだな。えー、不愉快って程度だ。悪霊が子供をさらう事件なんかに邪魔されたくないってこと。もう飯くらいしか楽しみは残ってないんだ。できれば邪魔されたくないな。他に好きなものを見つける時間もないしな。あの男にたどり着くまで、その暇はなさそうね。そのためには、どんな些細な手がかりも重要よ。わかってる。じゃあ任せたわ。あなた以上の適任者はいない。違う。俺が適任者だっていうのは認めるよ。これが KK だよね。うん。両太も、えー、従来の人々も互いの存在を木に留めることはない。彼が見つめているのは手の中にある小さな紙切れ。何度か折り上げられると見覚えのある形状へと変化した。頭、腕、胴体、手のひらサイズの人間が、両太の手の中にいた。敷き紙だよね、これ。完成品を確かめる両太に、物陰から様子を見守っていた何者かが歩み寄る。そいつは何だ両太は顔を上げる。その表情は、えー、っと、こわばり、紙の人形を握りしめる。ビビんなよ。悪さしようってわけじゃない。実のところ、俺も調査のために似たような紙の人形を持ち歩くことはある。妙なのはわかってるさ。無駄なおしゃべりがないところが、そいつのいいところだな。両太の緊張が和らいだ。探偵の話しぶりに警戒心を解いた両太は、改めて紙の人形を見つめる。あ、警察やめて、探偵か。うん、経験は。私立探偵をやってるんだ。その男も自分自身のおどけた口調に驚いていた。長い間、子供と話す機会はなかったが、うまくやれたようだ。と実感していた。そいつは、呪術にも使われることがある。もしお前が呪術を使えるなら、今のうちに行っておいて,おいてくれよ。ごめん、呪術、呪、これね、言えないんだよ、俺。<笑>めっちゃ噛むかもしれんけど許してね
。もしかしてあの人。どいつもこいつもあの人だぜ。誰のことを言ってるんだ。KK さんでしょファイルの化け物退治の人だ。もっと背が高いと思ってた。ネットだと奇妙な事件を解決してくれるって。そうなんでしょ ?KK。男は、両タのスマートフォンを覗き込む。SNS に見覚えのあるファイルをまとめた写真が拡散されているようだった。フルネームを書くのが面倒だから、イニシャルを書いただけなんだけどな。まあ、それはいい。お前が聞きたいのは、そんなことじゃないだろう。それより、お前の予想は正しい。確かに、こいつは俺だ。だが、俺はゴーストハンターじゃない。謎の事件を解決しているだけだ。KK の表情に真剣味が加わる。調査してほしいのかいいぜ。本当にマンホールの近くで行方不明が起こるんだ。それを調べてよ。ここに来る途中に少し調べたが、渋谷でそんな行方不明事件は起こっていない。警察のつてを使って調べたらすぐにわかったよ。KK はじっと両太を見つめる。大人をからかってるんじゃないだろうな、坊主。え本当だよ。僕の友達の宗介がいなくなった。昨日から帰ってこないんだ。動物っぽいな。これ多分、最後に見た場所はここだった。両太は背後の路地を察し、示した。あっちに行ったんだ。追いかけようとしたけど。見つからなかった。どこにもいなくなってた。もし、両太の言ってることがでたらめだとしたら、この少年は天才的な嘘つきだ。路地を振り返った両太の顔が曇る。KK は少年から背後の暗い路地へと、えー、前後に視線を移した。路地は暗いのは当たり前だが、この路地は一度も火が差したことがないかのように暗い。その時、霧は出ていたか。その時っていうのは、宗介が消えた時だ。そういえば、周りに霧みたいな、真っ黒で不気味な何かがあったような気がする。でも、現れたと思ったら消えたよ。なるほど。経験は、ぶつぶつと何かをつぶやきながら、両手の背後の路地を見合った。一見して異変は見られない。この世話しない大都市では子供一人が行方不明になってもすぐに大騒ぎするわけではない。これなんだ子供のはったりだという。もっと詳しく話をさせる。こっち。詳しい話をしてくれないか。お前がマンホールの化け物を信じている理由をだ。お前が直接見たのか。僕の友達が巻き込まれたんだ。宗介が消えてからもう二日も経ってる。一生懸命探してるのに見つからないんだ。親はどうしている警察には届けてないのか宗介のことを本当に心配しているのは僕だけだよ。みんなはもう探してもくれないんだ。お前がいてくれてそいつは幸せだ,だな。KK さんが調べた事件の一つで、建物の上にカラスがぐるぐる回ってたことがあったでしょうあれと同じだよ。みんなの気づいてないことが何かあるって KK さんは分かってた。僕は宗介がただ迷子になっただけじゃないって思う。だから KK さんを読んだんだよ。俺のことを随分調べたみたいだな。それだけ本気ってことだな。俺の仲間にエリカってやつがいる。そいつも大事な人のために戦い続けてる。たとえ、それがもう戻ってこない人だとしてもな。KK は再び路地に目をやった。お前の親友が消えた場所に案内しろ。両太の顔が赤くなる。調べてくれるの。そのためにここにいるんだぜ。その前に一度仲間に連絡させてくれ。何か分かったことがあるかもしれない。KK は携帯電話を取り出した。何誰に用があるのこっちで聞いてた話とそっちの情報をすり合わせておきたい。
、ちょっと質問させてくれ。えー、っと、えー、何か分かったか。アジトのご体操なパソコンで調べてくれたんだろ厄介なことだけは分かったわ。あいつが関わってる可能性は高いわね。SNS に謎の霧が出現したという投稿がいくつもあるわ。その子が連絡してきた。えー、地点で類似点の多い地域でね。学校での欠席も増えているわ。全員が行方不明になっているかはわからないけど、噂は広まりつつある。恐怖と一緒にね。そうだな。そんな気配はするよ。あら、敏感なのね。それとも、江戸の新しい発明刑事としての経験だ。そんな機会よりも、こっちの方が頼りになるよ。情報をありがとうな。俺の勘が正しいってことが証明されたよ。おい、りょうたん。そうすけを見つけるぞ。違和感がないが、見ただけじゃ判別できねえからな。経験はゆっくりと、しかし、石を込めて、両手を前に差し伸べる。経験の手の中には何もない。だが、その手の動きはまるで何かを目に見えないようなものが指先に繋がっているかのようだった。両太は経験が何をしているのかわからないまま、その様子をじっと見つめた。その次の瞬間に起こったことは、経験にだけ見えていた。経験が指を開くと、きらめくエネルギーの球体が彼の手から地面に落ちた。そのエネルギーは、さながら静かな水面を震わす、波紋のように外へと広がっていく。まるで霊体がこの場所を通り抜けたかのような奇妙な軌道が。漂い、視界に入ってきた。残留思念。奇跡はさらに路地の奥へ、視界の果てまで続いている。あっちに行ったな。両田は困惑して路地の奥を見やる経験の視線を追ったが、特に変わったことはない。どうしたの何が起こってるのよかったな。俺みたいに見えちまうより見えない方が幸せだぜ。こんな力持っていてもろくなことはない。この力を持つってことは危険の中に飛び込んで戻ってこれないってことだ。知らない方がいい世界っていうのがあるんだよ。とにかくお前の友達を見つけるぞ。お前たちがよく知ってる世界に戻れ、戻れるようにな。人間っぽいね、宗介は。うん、動物かと思ったけど。経験と良子は生き延びるためにえー、かけ続けた、追ってと、自分たちを隔てるのは、薄い汚れた古いソファーだけだった。怪物め。別の出口を探さないと。良子が経験を見やると、彼は頭を抱えていた、ひどい頭痛に耐えているようだった。くそ、まただ。体がエーテルに反応しているのよ。経験が室内を見渡すと視界に映るものが全て二重になり始める。目の焦点を合わせようとするが元に戻ることはなく、さらに別れ続けていく。また幻覚だ。世界が二つに分かれて見えるぜ。エーテル結晶体ね。それは、えー、と物質のもう一つの姿よ。えー、どうやらあなたの体は適合者としての最終段階に入ったようね。ぐっどこからともなく幻のようにこの身の毛もよだつ。まれびとが何体も現れて、経験と旅行を取り囲む。しまった。囲まれた。経験さん大。丈夫はくそ、またか。悪かったな。時々見えるんだよ。
ずっとどこかを見ているみたいだったよ。昔の記憶だ。そいつに引きずられるんだよ。お前を一人にするのは避けたかったが、俺が調べる間、ここで待っていいよ。じっとしてろよ。すぐに戻る。両子の前のモニターが何かを知らせてくる。江戸の監視モニターが何かを捉えたのだ。間違いない。残留思念だ。検出されたのは KK の現在位置だった。今度は何だあなたの現在位置で霊体のエネルギーが急増した。応援をよこすから、それまで追わないで。行方不明者を放っておいて、のんびりお前らを待ってろっていうのか。それに、情報は揃えたつもりだぜ。それに情報は揃えたつもりだぜ。無防備に危険に飛び込むわけじゃねえよ。忘れたのか。霧の報告が増えてるんだぜ。そしてみんなそれを恐れ始めてる。このまま放ってはおけないぞ。もちろんわかってる。あたしが言ったことでしょう。それがどのくらい危険なのかもわかってるつもりよ。もし、私たちの考え通り、あいつが現れたらどうするの願ったり叶ったりだ。ぶん殴ってあのふざけた仮面を真っ二つにしてやる。自分が助けてほしい時だけ私たちを頼って、チームで行動したくない時にはこっちの発言を逆手に取るなんて卑怯じゃない私たちはチームのはずでしょう。KK は自分の主張を伝えるために一人のチームメンバーとだけ話すことにする。これさ、自分に話しかけるとどうなるんですかねやめとくか。あ、話すのをやめるんだ。また、後でな。俺は調査を続ける。相変わらず人の言うことを聞かないんだから。でも、そのおかげで僕たちは何度も救われている。わかってるわよ。経験の態度を想起し、エリカは微笑む。彼女にとってそれは不快ではなかった。囲まれた。二つの不気味な影、そして周囲にはぼんやりと輝く奇妙な結晶体が漂っている。経験はそれらを交互に見やる。話そうとすると喉が苦しげになった。涼子、あのエーテル結晶体に触れたらどうなるんだ力を得るか、あるいは今より悲惨なことになるか、あたしにもわからない。あいつは力を得たのか涼子は黙ってうなずいた。答えを得た経験は迷わず結晶体に手を伸ばした。待って、やめなさい。やめるって選択肢はないぜ。俺にも、お前らにもな。何が起こるかわからないのよ。死んでしまうかも。どうせこのままじゃ死ぬだけだぜ。また何か手があるはずよ。お前はこいつらと戦うために全てを捨てたんだろう。俺もだ。もう失うものなんて何一つねえんだよ。両子の答えを待つことなく、経験の手が一気に伸びた経験は残留思念を追い、慣れ親しんだ渋谷の街明かりや自動販売機の光を背に、暗い路地裏へと入り込んでいく。レイの世界へと歩みゆく経験は、とあるマンホールにたどり着いた。その時、残留思念の輝きが、えっ、ー、と、不気味に強まる。間違いない。ここが、彼らの追う謎の鍵となる例の根源だ。ここに連れ込まれたのか、宗介。経験は当たりを見渡した。だが、化け物付きのマンホールの周辺に特段、えー、彼の目を引くものはない。霊視で見えたものは想像したものとは違っていた。ぼんやりと光る、えー、霊が薄暗い路地裏に浮かんでいたのだ。男の霊、年は30代だろうか。自爆霊だ。訳あってその場所や土地に縛られた存在だ。
。よう、あんた、どうしてこんなところに縛られてるんだ自爆霊はこちらの問いには答えず、上声のように何かをつぶやいている。自爆霊相手に礼儀正しく答えろというのも酷かもしれない。そっちが何か話してくれなきゃどうしようもねえ。ここで何をしているなぜここに縛られているこ、子供だと思ったんだ。子供が楽しそうに一人で遊んでいるだけだと。だから、大丈夫かどうか確かめようと思ってそのただの親切心からかああそうだ守るつもりででもあの子はあれはただの子供じゃなかっただろう何か別のものがいた人間以外の何者かが嫌がるのか俺は死んだのか死んだんだよなきっとあれがあの子があんなものだとは思わなかったんだ。何がいた化け物。化け物。自爆霊は地下を刺した。指刺した。下か。KK はマンホールをじっと見た。その下に潜む者の姿を見透かすように、自爆霊の言葉を持たずに彼は理解していた。それはこの方向に行ったのだ。KK がマンホールの蓋を開けるように路地の向こうから影が伸びてきた。何か見つかったおい、ちょろちょろするなよ。これは俺の仕事だぜ。お前はおとなしくしてろ。誰かと話してるみたいだったから。この子は気にするな。お前の声は俺にしか聞こえねえよ。KK さんにしか聞こえない。何一人でブツブツ喋ってるのやれやれ。これじゃ、俺が変な奴みたいじゃないか。おい、俺は下に降りるが、お前はここにいろ。下は危険だ。危険だ。危険だ。化け物か。でも、ここだって安全かどうかわからないよ。僕もソースケを探しに行くよ。ダメだ。俺の仲間が電話一つでここに駆けつける。そいつらと合流すれば危険はないはずだ。調査で忙しいから話してる時間も惜しいんじゃなかったのああ、ちょうどその件でな。実は少し手助けがいる,いるんだ。つっても調査の方じゃねえ。クライアント対応業務と言ったところか。誰と電話してるの ?KK さんみたいに優しい人それとももっと優しい人クライアント対応子守の間違いじゃないかしら。おとなしくあたしたちを待ってればよかったのに。ケースバイケースだ。それに俺は子供の相手は苦手なんだ。少し手を貸せ。両子はため息をついた。もう何度も同じため息をついた。両子はいつだって結局は彼を助ける。彼がいつだって彼女を助けるのと同じように。そうだな。適任者は。これはエリカがいいかな。エドはダメだよね。いや、でもエリカを出すとなんか危険そうな気もする。まあでもエリカにしとこうか。エリカだな。俺の周りで一番子供に近いしな。何か手伝うことがあるの。すぐに行くよ。助けはいるが、お前の到着を待つつもりはないぜ。俺たちに助けを求めてきた両太って子供のことだ。もしかして、怖がられているのそんなわけねえだろう。まあ、多少はあるかもしれねえが。だがそんな話じゃない。むしろ逆だよ。どこまでもついてこようとするせいで仕事ができないんだよ。ふーん。確かにあなたはそこまで怖いわけじゃないもんね。わかった。ちょっとそのこと話させて。KK は両太に携帯を渡し、電話に出るよう手振りで示した。もしもし。両太くんはい。この事件を報告してきてくれたのは君ね。君みたいな優秀な子の力を借りたいの。何をすればいいの実はね、君と一緒にいる人に私の友達を探してもらっていたの。でも、今彼はあなたの友達を探してくれてる。だから君が代わりに私の友達を探してくれたい。そうすれば、どちらの創作も成功させられると思うの。
多分手伝えると思う。よかった。でもまず秘密を守るって約束してくれる。この任務にも関わる、えー、とても大事なことよ。うん、秘密は絶対に守るよ。私の友達っていうのは猫なの。あの子の首輪には追跡デバイスをつけているんだけど、どうも君の近くにいるみたい。お家のそばの路地にね。あの子に会いたい。実は私って人よりも動物の方が可愛いくらいなんだ。誰にも言わないでね。恥ずかしいから。大丈夫。誰にも言わないよ。どんな猫なの真っ黒だけど、一つだけ白いブチがある。ヒ、え、ゲ、ー、も何本か白色。名前はモネ。画家のモネと同じ。かくれんぼが大好きで、自販機やゴミ箱の間とか、後ろとかに隠れてないか、丁寧に探してもらってもいいかしら。念のため、薄暗い場所では写真を撮って送ってね。あの子、カモフラージュの天才だから見逃しやすいの。頑張って探してみるよ。りょうたは軽計に携帯を返し、近くのゴミ箱に向かう。スマートフォンを出し、周囲をくまなく調べているようだ。この子、私と同じで動物が大好きみたい。め、迷子猫を探して写真を送ってほしいってお願いしておいたよ。このあたりは野良猫だらけだぞ。本当に猫を見つけられちまったらどうするんだ。猫の画像ならいつだって大歓迎だよ。それに、あの子が野良猫にお家を見つけてくれたら、ウィンウィンってやつ、やつでしょう。じゃあそろそろマンホールの蓋を開けて、お前の親友を探しに行くか。長えな。プロローグ。何一つ動かない渋谷の下水道、進みゆく経験の足元で汚水が跳ねる。彼が進めば進むほど闇が深くなる。だが、光が届かなくなっているわけではない。この闇は不自然だ。これは闇ではない。触られる何か。超常的な力からなる濃密な霧が当たりを支配しているのだ。毒を持つそれが排水口も地面も覆っている。空気そのものが彼を拒むようだ。あの世から流れ込んだ汚れが、経験の行く手を阻む。汚れか。俺たちの真下でこんなにも溜まっていたのかよ。このあたり、全部か。経験が進めば進むほど、汚れはその濃さを増していく。これほどの汚れだ。間違いなく何かがいるな。まあ、なんとかなるだろう。闇の中で一人、経験は力を呼び起こし。汚れを払い、下水道の元の姿に戻した。だいぶマシになった。えー、匂いはそのままだが、汚れが、えー、払われたその時、さながら一瞬の隙を待っていたかのように何者かが現れた。宗介か。少年は経験を無視して背を向けたまま、濡れた地面の上の何かをいじくり始めた。ピチャピ、んピチャパチャ、ピチャパチャ。おい、そこの、大丈夫か坊主、聞こえるか何かに追われているのかお風呂、お風呂。おい、坊主、そんなことしてる場合じゃねえぞ。わかってんのかクソ、いい加減にしろよ。マジでこんな場所で遊ぶ気じゃねえだろうな。怖がらせる気はねえがよ。こっちへ来いって。下水道の底なしの暗闇に、KK の携帯電話の呼び出し音が突然鳴り始めた。本来なら小さい音が空洞のあちこちに反響していく。少年は全く反応しない。よほど遊びに夢中のようだ。ガキを見つけた。だが様子が変だ。こいつは。不明瞭な音。地下深くに潜った KK の携帯電話は圏外ギリギリだ。途切れ途切れに音が聞こえるだけで。えー、なかなか意味をなす言葉にならない。不明瞭な音。おい、い聞こえるか。りょうこ、お前か、エド、エリカ、誰なんだ。じゃあ次はエドで。エド、聞こえるか。りょうたと連絡がつくか。りょうたに聞いてくれ。そうすけは黄色いレインコートを着てたか。
通話は雑音にまみれほとんど聞き取れない。宗介。宗介がどうかしたのか。ない。えど聞こえねえ。宗介がない。宗介じゃない。電話がぷつりと切れ、しんと静かになった。くそ。おい、宗介。その声に少年は反応した。夕飯を知らせる母親の声を聞いたかのように立ち上がった。そして魂の抜けたような邪悪な目で経験を見た。宗介じゃねえな、化け物の方か。経験は片手を上げ、あの日己のものとした、えー、力を呼び起こす。追い詰められ、決意し、エーテル結晶に触れた。こいつを知ってるか、化け物。経験の手に向かってエネルギーが渦を巻く。緑の光がうねり、輝き、彼の指先にみし、えー、満ち満ちていく。光はみるみるうちにその輝きを増し、下水道の中をまばゆく照らす。だが、その隙を突き、トンネルの中央に立つ化け物、レインコート姿の丸人は、子供のように笛を口に加えた。なすすべもなく横たわる KK の前に何者かが立っていた。出てきましたね。こいつが今回のまあ主犯格的な存在になってきます。実験台はおとなしくしていてくれたまえ。さもないと進まない。囚われた見ながら KK は竹だけしく謎の男を睨み、捕らえる。くそったれが。ごきげんよう、新しき友よ。君の器はどれほど使えるか楽しみだ。男は何かを取り出した。力が渦巻いている。ただの、えー、木札ではない。彼は経験に視線を戻し、微笑む。レインコート姿のまれびとは、笛を吹きながら暗闇の奥へと交代した。逃げる気か違う場所を作っただけだより大きくより恐ろしい二体のまれびとを経験へと差し向けるために楽しくなってきたな相手をしてやるああ選択できんだ能力これが今持ってる能力うんまれびとの動きを止めるお札お札を使用すると消費される単体のマレビトに風の攻撃でダメージ。えー、っと、これ。マレビトの一体が負傷した。これがエーテルの力。えー、っと、傘のマレビト一体が攻撃する。えー、っと、動きを封じる。あ、全体の動きを封じるみたい、これ。マレビトたち動けなくなる。巻き札は残り1枚でこれで攻撃加えてマレビトの一体が負傷するマレビトがスタン状態から復活復活したこれはもうこのまま攻撃入れてうん2ターンで倒せるんじゃないかなでもう1回終わった終わりだいの終わった下水道は再び奇妙なほど静けさに包まれた。KK は手がかりを求めて周囲を探索し始めた。化け物の群れがこんな場所になぜいるんだあった。下水トンネルの壁の一つに備え付けられているの。舞の木札だ。これがあいつらを呼び寄せていたのか。KK は木札を取り外そうと手を伸ばす。だが、彼の指が触れようとした瞬間。ここに来るのか。涼子。くそ、涼子。エリカ。KK の体に衝撃が走る。視線を下げると、何者かの腕が、彼の胸を貫いた。恐ろしい光景だ
、黒い煙が KK の体から立ち上る。KK が顔を上げると、そこにあったのは、半夜の面をつけた男の姿。お前は、息を呑む。我に帰った KK は、自分が元の下水道に戻ってきていることに気づく。いや、ずっとここにいた。だ。胸元を、見下ろすが、異常は見当たらない。穴など開いていない。傷一つない。汗をかき、荒い息をつく経験の脳裏を思考が駆け巡る。ひどい夢だった。もしかして、原始か。経験は木札を握りしめた。絶対にお前のところまで、えー、行ってやるぜ。強く強く、こっぱみじんに砕けるほどに。その瞬間、KK は他の何者かの存在に気づいた。怒りに駆られて何かの近づく気配を察知できていなかったのだ。ちょっと待って、KK の顔ずれてんだけど。<笑>誰だ驚いた KK は振り返り、謎の、えー、と、何入社に立ち向かおうとした。だが、構える暇もなく。うわぁ下水から出てきた KK は、良太及び彼と待っていた仲間たちに迎えられた。汚れを見つけたのに、そのまま進むなんて、あたしたちが来るまで待てな、待てなかったの。言い訳はいらないわ。心配をかけた分反省しなさい。こっちのセリフよ。こんなに心配かけておいて、怒鳴られずに済ませようだなんて思わないことね。わかってたっての。だが、味とのケーキが揃いも揃って狂い始めたのよ。できる限り急いで来るために交通規則を2回は破ったと思うわ。たどり着いてみたら下水道への入り口がガラ空きだし、りょうたくんは汚いトンネルをのぞ覗き込んでて、下に降りていこうとしてるし。わかった。しかしな。マンホールの下を覗いてみると、右も左も汚れだらけ。そんな中に一人でふらふら入っていったなんて。おい。おとなしく最後まで話を聞いた方がいいかも。一番頭に来るのは、長い時間、音信不通だったくせに、ひどい匂いをしてはいるけど、無傷で戻ってきたことよ。単独で危険な下水道に乗り込むことの問題点は、音信不通の時間が長ければ長いほど、良子が説教の内容を考える時間があることだね。もう付き合いも長いから危険か危険じゃないかくらいわかるわ。でも、わかったからと言って、あたしたちには何もできない。死んだらどうするつもりだったの自爆霊にでもなるつもりだったそれなら手伝ってあげれば。悪かった。待ってるべきだったよ。その言葉を何回聞いたかしらもういいわ。お前の説教は肝に銘じておくよ。だといいけど。無事地上に戻り仲間と合流した経験は、この大騒動の、えー、っと、大元かな、大元となった幼き通報者、良太を見やる。お前隠してたな。宗介はお前の友達じゃねえ。犬じゃねえか。犬だけど僕の親友だよ。やっぱね、犬だ、犬でしたね。うん、動物。尻尾をブンブンと振って飛びつこうとする宗介から KK は顔をこわばらせて後ずさる。落ち着きなさいよ。この子、撫でてもらいたいだけよ。まったく、ハードボイルドな元刑事が。まさか犬が怖くて、しょうがないんだなんてね。大声で言うことねえだろう。この件は内緒にしておけよ。怖がらないでいいよ。宗介は人懐っこいから。化け物を追ってホイホイ下水道に入るような懐っこさは問題なんじゃねえか。両太は愛犬を抱きしめ、犬は、えー、っと、顔中を舐めて返した。小さな犬が無害そうなのを見て取った経験は少し緊張を緩めたが、それでも距離を詰めようとはしなかった。宗介を連れて帰ってきてくれてありがとう、KK さん
。KK さん、随分可愛い呼び名じゃないの。一体いつ KK なんてあだ名が定着したのなんだか、えー、楽しい響きね。あなたのフルネームは堅苦しいし、ほら。話が、えー、それる前に、この件の主任調査員として、君に書類をまとめてもらうよ、KK。どっちがマシかわからねえな。化け物退治とめんどくせえ書類仕事と。書類仕事よりも戦闘が好きなのは明らかだし。KK はさっと何かを書きつけた。読めるのは江戸だけらしい。じゃあこれを受け取れ、坊主。何お化け探しを手伝った俺惜しい、請求書だ。請求書を渡された両太の表情が一気に暗くなった。だが幸い今日の仕事は無料奉仕。ってやつだつまり、金はいらねえってこった。これは領収書代わりと思え、普通は時間と労力に見合,見合う報酬、それも結構な額を払ってもらうが、今は期限がいい。ただにしておいてやるよ。両太は手渡される紙を見る。そこには、こうあった。マンホールの化け物退治済み、経験。両太の肩越しに覗き込んだ良子は、らしくない大きな笑い声を上げた。あーら、なるほどね。KK ってニックネーム、自分で選んだんじゃないのね。書類仕事が、えー、雑なせいでこうなったわけか。人生には自分じゃ選べねえもんがたくさんあるんだよ。好きなように呼べ。俺にはもう名前すら必要ねえからな。昔の名前なんざなおさらだ。誰にどう呼ばれようが構いやしねえ。あいつを追い詰められれば、それでいい。そう語る経験の、えー、眼光は鋭い。まるで、辛い過去を思い返しているかのように。その瞳に経験のサインをもらって嬉しげな両太の姿が映る。その様子に、えー、経験の表情が緩んだ。けど経験って名前、まあ悪くないかもな。はい。ということで、かなり長くなりましたが、ゴーストワイヤー東京ね、プロローグはこれにて終わりです。今回出てきたのは本編にも登場する主要人物たちですね。両太はね、おそらく出てこないんじゃないかなって思ってます。うん。宗介はもしかしたら出てくるかもしれない。もう事前情報でわかってるんですけど、あの、動物がね、出てくるんですよ。それで、その中に犬がいたんですよね。なので、もしかしたら、その犬が、宗介かもしれません。てっきり自分はね、ここで、経験がどうにかなって、魂みたいな存在になるんじゃないかって思ってたんですけど、そうはね、なりませんでしたね。果たして、どうやってね、うん、秋とに、あのー、霊体として取り付くようになったんでしょうかね。そこら辺は本編で語られるはずです。はい。あの、すごい長くなったんですけど、はい。まあ、事前情報として、うん、受け入れてもらえればいいかなと思います。えー、もちろんね、本編の方も、あの、発売されたら遊んでいくんで、よかったらね、そちらも見てやってください。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。